今天陪我见了一天的客户累了吧？我不累，你赶紧回去吧。哎，我等你上去我就走。嗯，以后你不要经常送我回来了，万一让同事看见会误会的。<笑>别这么敏感好吗？王、嗯、远，放轻松一点，不要给自己那么大压力啊。我知道了，开车小心点。朋友喝了点酒，聊聊天儿。你刚才给我打电话，不是说是跟客户吗？啊、嗯，其实我的朋友也是我的客户。甜甜呢？做作业呢、嗯。哎，我困了，先睡了啊。甜甜。嗯。爸爸累了，先睡觉了啊。嗯。甜甜，快洗脸睡觉去。快去还在想那个提案呢？嗯。下班了，一起吃点东西吧。呃，不了，我想今天晚上把它改出来。你
在这儿坐着干嘛？监督工作啊。你这样坐在这儿就跟监考一样，我怎么安心工作啊？<笑>这就对了呀。下班了，别太辛苦了，明天上班接着干。那不行，我预支了那么多工资，如果不干出点成绩，那我成什么了？别太晚了，啊！开车小心点，拜拜。榴莲是水果中的国王，所以叫水果之王。妈妈，嗯，今天怎么买榴莲啦？爸爸不是不喜欢吗？你以前都是我一下就放下的。今天我们买两盒好不好？好，可是要是爸爸不高兴了怎么办呢周芳，你这是要干什么呀、啊、你？啊给你拿瓶酒啊！哟，这么多菜啊！我知道你爱喝马天尼起泡酒，顺便给你买了一瓶。红烧鱼呀、啊！哎呀，我跟你讲，我最爱吃红烧鱼了。胖子。你别误会，他喝多了，我不知道他为什么会来我这儿。这生日礼物啊！我也不知道他为什么会突然的出现在我家，而且还喝了这么多的酒。要不，我们出去吃吧。方便，咱就改天吧。胖子，今天是为了给你过生日，怎么可以为了他改天呢？再说，我也不知道他会出现的。那他
找你是不是有什么事儿啊？应该没什么事儿吧，反正就是喝多了，糊里糊涂说了一堆的话，我我也没听懂。你看他都这样了，要么在家吃吧。如果你不介意的话，咱们就在家吃吧。你看我做了这么多的菜，一会儿他醒了让他走。我不介意啊，那这么多菜不吃才可惜呢。来，啊。饿了，要咱们先吃点菜。对呀、啊，哎哎，你尝尝这个。哎好。嗯，好吃吗？辣子鸡，地道，味儿绝了。哎，这鱼应该挺……哎，凉了吧？哎，没事，不用不用，挺好的，合适，嗯，正合适。嗯嗯 ，OK。胖子，嗯，生日快乐。哎，谢谢。要么去看看吧。要是今天你这儿不方便，我先回去了。胖子，我今天是为了给你庆祝生日。该走的人不是你。生日快乐！谢谢。既然酒醒了，就回家吧。嗯。王源，我还有话跟你说。有什么话，等你清醒了再跟我说吧。你好。嗯，你好。彭总，我在为我男朋友庆祝生日呢。这是我男朋友，郑远东。郑远东，嗯，嗯，祝你生日快乐，谢谢。坐吧，别客气。哎，你也别客气，接着吃。啊，彭总，我今天只准备了两个人的饭菜。王源，我不介意啊，这是相逢不是偶遇。我也好好认识认识这彭总。王源，给我拿个杯子。我给你拿。哎，祝你生日快乐。我先干围巾。彭总，你今天喝了很多酒了，你不能再喝了。你别管。那你一个人喝。胖子，我们走吧。王源，你坐下。这男人之间的事。彭总，这杯我敬你。谢谢你这么多年对于王源的关照，我干了。放心，我会一如既往的照顾王源的。彭总，你今天喝的够多的了，我要再让你喝，就是我不对了。你要想喝的话，以后再约时间，行吗？你们今天一定要让我这么难堪吗？你们不走，你们在这儿喝，我走。王源，王源，王
好意思啊，胖子，又拿你当挡箭牌了。你千万别这么讲，能帮你做点事儿，其实我挺开心的。还有，今天的事儿，都怪我。怎么能怪你啊？都是我的错吧？是我不好，你知道我。行了，胖子，你不用解释了。是好人，是我不好。我一直以为，过去的事情总会过去的，其实根本就不是。你不管怎么去回避，怎么去摆脱都没用，他一直都在呢。一直都在。王源，你应该从头开始。你有权利开始新的生活。啊，从头开始，给你庆祝生日吧。生日快乐！谢谢。许个愿吧。嗯，许好了。许的什么愿啊？这不能讲出来，这讲出来就不灵了。王源，这杯敬你，祝你从头开始真巧啊！我本来就想找你出来谈谈。你找我谈什么？我和彭永辉结婚那么多年，可是有时候我发现，我其实一点都不了解他。也许男人也觉得不了解女人呢。那你了解他吗？我今天又和彭永辉吵架了。我对你们两个人的事儿不感兴趣。是，这是我们两个人的事情。可是如果不是因为你，我们会吵架吗？我知道你想让我跟彭永辉离婚，可是我劝你还是趁早死了这条心吧。你误会了，我从没有过这样的念头，而且一直以来我都没有向他提过任何要求。你有也好，没有也好，无所谓。我告诉你，彭永辉是不会离婚的，哪怕他只是为了孩子。我对你们两个人的事儿不感兴趣。我为了彭永辉，为了这个家庭，放弃了所有的一切，包括我自己。可是到头来，我才明白，这种放弃，对于一个家庭来说，不是一种帮助，而是一种毁灭。你知道吗？从前，就算我们两个吵架。我也能感觉到彭永辉是心疼我的，是爱我的。可是现在，就算我们俩不吵架，有的时候我也害怕他那种眼神，充满了厌恶、嫌弃。我一想到那种眼神，我心里就一阵一阵的发冷。你别得意，那如果是你嫁给了彭永辉，时间久了，日子长了，结果都是一样的。所以我想告诉你的就是。我绝不会轻易放弃彭永辉，我誓死都会保护这个家庭。好，你坐着吧，我走了。再见。还是不要再见了，因为我已经把你的电话从他的号码本里删除了，也希望你不要再跟他联系。这是合同文，你看一下。如果可以，今天就可以签了。不用面试吗？不用不用，你的简历我们都看过了，挺合适的。薪酬每个月一万二，试用期过后再适当调整。你看这样满意吗？满意，满意。行，那就签了吧。
，明天就来上班。谢谢你啊，刘总。说实话，我还是第一次找工作遇到不用面试的。嗨，别人来了那得面试，你是彭总推荐的，我们绝对放心。彭总，彭永辉，彭总啊，是他找我极力推荐的你。您说是彭总推荐的我？对呀。呃，不好意思啊，刘总，那个，我还是再考虑考虑吧。谢谢您了。回来了。嗯。没准备你的饭啊，我也不知道你哪天回来。不用，其实我也不知道我哪天该回来。你什么意思啊？就这个意思。哎，你说你三四天才回来，然后一个电话都没有，回来就百副臭脸，你给谁看呢？你，我三四天不回来，怪谁啊？怪我吗？还不都是因为你把我电话通讯录全清空了，所以我才出差这么长时间呀、啊？我得一个一个再把我客户找回来啊。你知道你给我添了多少麻烦吗？找回来了吗？找回来了。怎么了？你什么意思啊？还想删是吧？行，啊，拿去，删，接着删，把它全删了啊！哎呀，全删了，我也清静了，公司也不用干了，大家都散伙。喂，老刘啊！哦，嫂子。哎，老彭在家吗？哦，他在厕所呢。你要找他吗？啊，不用不用，你跟他说一声，他跟我推荐的那个人就叫王源的，不靠谱啊。人来了是来了，紧接着又走了。王源？对呀、啊，这事我可尽力了。你告诉老彭一声。啊啊，好好，我跟他说一声，谢谢啊。不客气，那嫂子，我挂了啊。哎，好好好，再见啊。喂，哎，老刘啊，啊啊，是这样，呃，我想问一下，就刚才叫王源那个，他的简历上是不是有他的家庭住址啊？啊，呃，是老朋友事找他，但是联系不上，所以让我给你打个电话。啊，好好好，你说。啊，好，我我记住了，好，谢谢啊。你们大家伙看看，啊，看看，就是就这叫王源的，勾引我老公，破坏我的家庭，他连工作都是我老公给找的，你说这什么人啊啊？你说要是这种人住在你们小区，啊，你们败坏你们小区的名声是不是啊？就记住了，就这叫王源的，就是他。他就是王源，就是他破坏我的家庭，勾引我老公，就是他。你看什么看？我说错了吗？大家看清楚了，这就是小三儿，就他破坏我的家庭。你干什么呀？你害我干嘛呀？留下你诽谤我的证据。我诽谤你？对，就是诽谤。我跟你老公什么事儿都没有，你这样做就是诽谤我。我可以告你的。有有有，哎，你们大家听清楚啊，还告我呢。这不是公然威胁我吗？告我！你告我！你有什么本事啊？你连工作都是我老公给你找的，你有本事吗你？你有能耐你自己找去啊！你干什么呀？怎么回事？干嘛呀？小区里大吵大闹的，像什么样子？你谁呀、啊？大家都你谁呀、啊？都回家吧！怎么随便就让外人进来呢？王源，你给我站住！走，跟我走！不要脸，破坏别人家的嫂子！哎，各位妹妹们，赶紧回家把你们的男人都看好了，知道什么吗？防火、防盗、防小三儿。刚才那是怎么回事啊？我之前在一个朋友的公司工作，他太太就误会我们之间有什么，后来我就辞职了。今天我那个朋友又给我介绍了份工作，所以他太太又误会了。哦，那你找到工作了？我放弃了。
，女人呢、啊，就想在社会上立足，或多或少得跟男人打交道。你那么想找工作，为什么不去呀、啊？我就是不想让他帮我。本来误会就挺多的了，我如果再去他介绍的这份工作，他就更说不清了。王太太。谢谢你替我解围，不然我都不知道自己该怎么办了，太丢人了。你干嘛呢？吓我一跳。等你啊。等我。甜甜呢？送姥姥家去了。你怎么又把孩子送姥姥家？他不上学了。我要跟你谈谈。啊，说吧。这个家，你到底要不要了？当然要了，我什么时候说过不要啊？那你就做一个要的样子。哎，这样吧，你告诉我我该怎么做啊？很简单，你就答应我几个条件就行。嗯。第一，以后你所有的钱都归我管，我不想要你那点可怜的生活费。可以，我答应。第二。把那女的从公司开除，以后不许跟她有一丁点联系。还是这点事儿，舍不得了吧？心疼了吧？黄永辉，你的真面目终于暴露了。别发神经了啊！我要跟你离婚，离婚。好想让我说这两个字呢吧，啊！我跟你过了这么多年，我给你养个孩子，辛辛苦苦操着这个家，现在怎么着？想我老了，人老珠黄了，想一脚踹开是吧？你的良心都让狗吃了。周芳，我请你冷静一点，啊！你少拿离婚的事情来威胁我，我不怕。离婚没那么容易，我明天就告诉甜甜，他爸死了。你混蛋！我不会让你轻易把这个家就回来的咱们再等等吧，万一彭永辉马上被王源给轰下来了，咱们还可以再上去接着陪陪他。行吧，上我上。对不起，我又迟到了。我们吵架了，我过够了。天天查我的通话记录，翻一切能翻到的东西。我每天就像生活在监狱里一样，每天下班，不是盘问就是争吵。他知道我特别讨厌榴莲，居然还特意跑到超市买了两大盒子榴莲放在冰箱里。我半夜睡觉的时候，睡着睡着，我突然闻到了一股榴莲味儿。我打开灯一看。他正跪在床上，恶狠狠地看着我，捧着一大块榴莲，咬牙切齿地一口一口地咬着吃。那个眼神儿，就跟在咬我一样。我不是听你来倾诉的。那天，我听了你跟我说的那些话，我非常非常吃惊。我在现在，我现在心里真的很乱。王源，我来找你就是希望你能给我一点点时间。不可能。以前，我真的以为自己是把你当做妹妹看的，直到最近。你不必觉得内疚，这不关你的事。这跟内疚没有任何关系，是我自己不想再这样继续下去了。别的我倒不担心。我唯一担心的就是我的女儿，一想到不能给她一个健全的家庭，我心里就特别特别难受。孩子是无辜的。你
现在说这些已经太晚了。我把我坚守了这么多年的秘密告诉你，就已经是错误了。我不会再错下去。梦儿，请给我一个机会，给我们一个重新开始的机会。我一定会把错过去的都弥补回来，彭永辉，你知道吗？我已经快三十岁了，而且我不是那种你来了我陪你，你不来我等你的女人。我有我自己的想法，我有我自己的生活。我知道你的心里在怪我，请相信我，以后我不会再让你受一点委屈。我没有怪你，是我自己太天真了。从现在开始，我要为自己、为我妈和我弟弟打算。我当初去你那儿工作就是个错误，我不会再将错就错下去。你好好过你的日子吧。你说彭永辉会离婚娶王源吗？怎么可能啊？以我对福尔摩斯的了解，如果彭永辉要跟他离婚的话，福尔摩斯一定会先打断彭永辉的腿，然后再拿剪刀剪掉他搞婚外情的作案工具，放把火把家烧了，一家三口同归于尽。演哪出啊？火烧太监啊？火烧瘸太监？怎么是瘸太监？哦，腿打折了。哼。哎，真行。你说这个世界上这么多男人，王苗为什么非要在这一棵树上吊死？你也是，胖都比他们俩强。小北，咱们俩是怕王苗受伤害，所以总是跟他说胖子好，胖子好。其实胖子到底好不好，咱们也不知道。胖子人挺好的，他配不上王苗。是啊，可是他知道对王苗好，最重要的他是单身，比跟彭友辉在一起强。樊斌带别的女人回家了，他吃豹子胆了。我今天回家的时候，在沙发底下发现一个钥匙扣，粉红色的。你没问他？他说，有可能是你和王源的。放屁！我最讨厌粉红色了，好吗？撒谎都没智商。王源的，你信吗？我发现我现在越来越不了解范冰了。我早就跟你说了，范冰就是一颗定时炸弹，指不定哪天就炸了。现在终于炸了，哎，男人呢？不管是出轨还是出柜，都一个德行，打死不认账。就算是捉奸在床，也得说啊，我是被迫的，你看错了吧，重演了吧。人都带回家了，就算是没上床，心也在一个被窝里了，离了吧。哎，你真心，周小北。当编剧，给人当枪手；结婚还给人当炮灰，刚起步嘛，不就没署名吗？以后会有的。哎呀，你现在变得好乐观呢、啊。是谁说自己是个悲观主义者的啊？其实我是一个悲观主义者。别人看到是一个油炸圈饼，我看到的是一个窟窿。这都谁说的呀？油炸圈饼？哎，你和那阿炳怎么样了？有戏吗？我有可能跟一个那么丑的人在一起吗？那张饼，那张脸，快赶上一个举世无双大饼了。人对你挺好的，至少不嫌你残疾啊。我嫌他残疾，好吧？人哪残疾？脑残。现在男人怎么都这样啊？喂，万姐。哎，你在哪儿呢？给我，给我，给我！四万姐，嗯，你要来啦？哎嘿嘿，哎，那你来的时候给小北打电话啊，然后我去给你接风洗尘。嗯，你就叫我文静就好了。四万姐，等你啊，拜拜。哎，乖乖。明天晚上我的主场啊，叫上那个王源，一个都不能少。还要送过去了？嗯。哎。等会儿甜甜下课，咱店带着甜甜去看场电影，怎么样？别去了吧，你
哪儿哪都是人，闹死了。你说今天好不容易周末，你有好不容易休息，咱一家子人出去看场电影多好啊！嫁给你啊，我们跟守着活寡一样。看看人家一家子，三口之家多好啊！周末出去玩，带孩子去游乐场，我倒好，让你去干嘛都不去。你说你就跟我，你叨叨完了吗？怎么了？你干嘛去啊？上我卫生间撒尿，也向你汇报啊。还说没干嘛，什么意思啊？啊？你为什么把我通讯录里的所有联系人电话都删掉？删了就可以不用联系了。你说的轻巧，你知不知道这里头全是我公司的重要客户？你什么意思？没什么意思。该联系你的自然会联系你，不联系你的也不用联系。简直是不可理喻！你干嘛去啊？广告。你今天学的好吗？真的？你刚才有没有做作业呀？做了。做完了。那我回去检查啦。好吧。妈。我刚才上你家敲门，没找着你。有事吗？这是谁家的孩子？一个朋友家的，他出差了，让我帮他带几天。阿姨，你告诉我做人不能撒谎的。你明明是我们家保姆，那你为什么要撒谎呢？云梦，你到前面等我一下，啊，我一会儿来找你。嗯、别跑远了啊。你在给人家当保姆，找我有事吗？我听说你最近很不顺利，但是我真没想到会是这样。我的事情不用你管，你管好自己的事情就行了。王源，自从你离开公司之后，我一直很担心你的生活，一直想过来看看你。还有，这是你上次还给我的钱，你不用还给我，我帮你是应该的。我从来没想过要要回去。天底下没有谁是应该帮别人的，谁都要靠自己的力量。这钱本来就是你借给我的，拿回去吧。不行，这钱你得收下。你听着，你不要再给别人当保姆了。我当保姆怎么了？我是靠自己的力量来赚钱的。以后没有什么事就别来找我了，我不需要任何人考验我。云墨，回家了。来了啊、哦！哦，接孩子呀？啊，是是是。我想问一下，你做那家每个月给多少钱？啊？你说什么？你是只管接送孩子上下学呢，还是还有其他的家务啊？哦
我住的那家什么都需要干呢，买菜、做饭、洗衣服，还要带孩子呢。我打听过了，我周围邻居家的保姆的工资都比我高哎，哎，我还想换一家哎。我不是保姆，对不起啊，对不起啊，没事，真对不起。甜、嗯、甜，今天在学校乖不乖啊？表现的可好了呢，老师都表扬我了。是吗？今天画什么了？我今天画的是我们一家人，我画的有爸爸妈妈，还有我。真棒，甜甜，你觉得妈妈漂亮吗？妈妈最漂亮了。真的吗？嗯。嗯，那你见过无指言的妈妈吧？你觉得我们两个人谁漂亮啊？无指的妈妈吧，无指言的妈妈，她的衣服比妈妈漂亮，头发也漂亮，她还会开车。那你觉得妈妈穿什么漂亮啊？妈妈穿米老鼠的最漂亮了。甜甜，啊，等一会儿妈妈去接你，好不好？现在跟妈妈去姥姥家，好不好？嗯。好，真乖。欢迎光临。你好，欢迎光临，里面请。来这边，啊，小心腿。趁我生病的时候，把我所有的客户全部拉走了。上课呀？不可能啊！我亲自把他送到学校门口的。会不会是让他爸爸临时接走了？喂，甜甜跟你在一起吗？没有。你快回来吧，甜甜不见了。甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜。别说了，孩子不会丢的。你说我干嘛呀？我我干嘛？我不打的直接。王老师电话。喂，王老师，怎么样？啊，哦，我我我我我知道了。啊，我们已经报过警了。谢谢你，王老师，谢谢。所有家长电话都打过了。我干，我干嘛不把他送到教室里啊？我就，我还想找不着。别哭了，别哭了，别哭了，啊，别哭了，别哭了，放心，不会有事的啊，别哭了。我们现在赶紧想一想。我们赶紧想一想，孩子有可能去哪儿？我平时很少带他出去，我不知道他去哪儿了。老公
他不会被人贩子给拐走了吧？我的妈！不会的，不会的，不会的，不会的。周峰，是不是就是因为我们平时很少带他出去玩，所以他一个人出去玩了？我们现在想想，他最有可能去哪去？儿童乐园，儿童乐园，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜，甜甜。为什么没去幼儿园？我不想去幼儿园。为什么？我怕同学们都笑话我，没有爸爸，没有妈妈。嗯、谁说的？爸爸妈妈不是在这儿吗？可是你们不是要离婚吗？跟爸爸再也不吵架了，好吗？大哥，大哥是要嫁一百年不许变。<笑>甜甜找到了，要不然我死的心都有了。老公，老公，别哭了，都是我不好。老公，有你真好。还没睡呢。你一个电话就出去了，我也不知道你什么事儿，我能睡着啊？几个哥们喝酒打起来了，我去看一眼。没事吧？啊，没事，小事儿都解决了。哦，老公，嗯，我有句话想跟你说。为了甜甜，我再也不想跟你吵架了。可是我毕竟是你老婆。我希望你不管以后遇到什么事情都不要瞒着我，最起码跟我说一声，好吗？就这事儿啊？嗯。好，我记住了。好了，快洗脸睡觉吧。
真的是做饭了。妈，等这包衣裳晾干了，你就可以出院了。嗯。嗯，你就会哄我。<笑>阿姨，身体好点了吗？嗯，有事儿。啊，梦圆，你能不能出来一下？我有两句话要对你说。在这儿说吧。不太方便吧？妈，我出去一会儿，一会儿就回来啊。都结了婚的人了，离我们圆圆还是远一点。免得人家在后头嚼舌头。不是说不让你来找我吗？这个给你。你这又是干什么？这是你上次赔的医药费。他还回来了。嗯。你你不相信，你可以打电话问他。我那个朋友酒醒之后，觉得很对不起你，他想让我当面向你赔礼道歉。算了，都过去了。梦圆，过去这段时间是我不好，我原本是想帮你的忙，结果帮的全是倒忙，给你添了很多麻烦，对不起。不管怎么说，我们俩还是朋友，以后只要有我能帮得到你的地方。你尽管开口，我尽量做到不帮倒忙，好吗？谢谢。那行，我先走了。圆圆，他找你干啥子？没得啥子。以后那种人还是少来往。我结了婚的人了，还对你那么好。我看他们安啥子好心，妈，你就放心吧。嗯。累不累？不累，还说不累？<笑>我看我的姑娘都快被晒晕了。哎呀，凉快了。哎，爸爸，我渴了。渴了。哎，好，来，坐妈的腿上。渴了啊，好，来，去买水去。哦呦，啊、<笑>老婆，你渴不渴？我不渴。慢点啊。哎，天天玩多开心呀、啊！不仅他开心，我也很开心。哎、老婆，以前我对你和甜甜关心的都不够，对不起。我一直以为，作为一个男人，最重要的任务就是要挣钱。只要赚够了足够的钱，有了经济基础，家庭一定会幸福的。现在看来，我的想法太简单了。也不是，老公，我也有很多做的很过分的地方。老婆，嗯，真的，咱俩以后别闹了，好不好？嗯，太累人了。我跟那个王源，我们俩之间什么关系都没有。我就是觉得这个小姑娘挺不容易的，而且我的心里确实有一个特别奇怪的心理，我总想去帮帮她，就这么简单。我知道，你们每个男人心中都有那么一点英雄主义，应该说叫英雄救美吧？啊<笑>，可能是吧。嗯，老婆，我今天又去见王源了。是这样的，上次
，我的朋友骚扰了他，害得王源赔了五千块钱给他，所以我觉得心里很对不起他。我那朋友也觉得对不住他，所以委托我，让我把五千块钱代转给他。你能理解吗？我理解。真的。嗯。我没生气。以后不管什么事情，我都不会再瞒你了。该是什么就是什么。我都会主动告诉你的，老公，你知道吗？我一直想要的就是你这句话。不管你做了什么，不管什么事情，只要你告诉我，天大的事儿都不是事儿。那你现在能彻底相信我了？<笑>行啦，我当时不是因为太生气了吗？我跟你生活了那么多年，你是什么人我不清楚啊。老公，为了甜甜，为了咱们这个家，别吵了，好好过吧，好吗？万杰，你好，我是王源啊。啊，哈哈你呀、啊，有事儿吗？那我就直说了，我想请你帮我个忙。嗨，说吧，小北朋友就是我的朋友，有什么事儿直说。是这样，我老家来了个朋友，想找份工作，呃，晚上的，你看你有没有什么合适的介绍的？你的朋友啊，长得怎么样啊？长得还还行吧。身材喝酒怎么样？能喝一点儿。那卖酒去吧。厂的，李兴家集成，收入应该还不错。啊、呃，行啊。那这样，一会儿我发给你个电话，你让他直接跟他联系，就说我。然后呢，应该没有问题。啊、呃，好好好，谢谢啊，万杰。嗨，客气什么呀？这不都是为了广大人民群众的精神生活吗？这没有卖酒的，哪有喝酒的呀？这不喝酒，这人生还有什么意思？对不对？啊，啊，好好，哎，好。那行，那我就这样了，谢谢你啊，拜拜。我找了份兼职，待会儿得去面试。嗯，什么工作啊？这都几点了，你还去面试？哎，我给一个夜校，上外语课，啊。今天可能还要试讲一节夜校啊，嗯，辛不辛苦？这晚上上课得上到几点去？每天两节课，下课咱们这得十二点多了吧？我看还是算了啊，这挺辛苦的，这工作的事儿也不能着急。你要是着急用钱，我这有，你就跟我讲就行。这有什么辛苦的呀？每天就几个小时，这比上班时间短多了啊！关键是，我要是去上这个课，我晚上就没有时间照顾我妈了。我打算找个陪护，你一会儿帮我留意一下吧。不是你花这钱干嘛呀？我闲着也没事儿，晚上有我在不就行了吗？这怎么行啊？我妈这并不是一天两天的事儿、嗯，你这段时间在这儿忙里忙外的，已经很辛苦了。你说这也不就见外了？这不是见不见外的事儿，这是两码事。哎、这事儿就这么定了啊！你赶紧面试去。不是胖子，我快走吧，迟到了。那行吧，这几天先这样，等我妈手术完以后，我再请陪护，好吧？行。那辛苦你了啊。哦，对了，我妈这个人吧，她嘴上不饶人，你可得多担待点儿。其实让老人家说两句，又少不了几块肉啊。再说生病了吗？呃，那我我晚上就不过来了，我一大早过来替你，好吗？这就对了，那下课以后赶紧休息啊，这不有我呢吗？嗯，那那我先走了。好嘞。辛苦，快走吧！面试加油。哎，你好，我想问一下，莫部长在哪 ？A 幺七 ，A 幺七怎么走？就就这间。哦，谢谢啊。那，嗯，以后以后尽量有机会。必须的，必须的。来来来，好，谢谢谢谢。呃，打扰一下，那个汪部长是哪位啊？我是。哎，可以了。别放下，别放下，别放下。呃，是万杰让我来找你的。那个各位先喝，我出去有点事。先走啊。那马上马上回来。好的好的好的好的，马上回来啊。立刻回来啊。好好好。哎，咱们咱们咱们。来吧，回来
。万吉给我打过电话了，说你要来卖酒。以前看过吗？没有。那以前是干什么的？做销售的。做销售的，那就想卖酒。你长得这么漂亮，不想做的再深一点。什么叫做的再深一点？就是陪客人散散心，出去旅旅游。你知道，干我们这一行，宗旨就是替人解忧。现在人工作压力大，这人一烦躁就想出来喝酒解闷儿，得排解情绪啊。这情绪如果在我们这儿都排解不好的话，那就得另寻他法，那不容易破坏社会稳定了。违法犯罪的事儿我不做的。<笑>行，那就卖酒。既然是万姐介绍的客套话，我就不想多说了。咱这儿人龙混杂，什么情况都可能发生，你要有这个思想准备。这个我明白，在这里呢，客人永远是对的，这一点要牢记。当然了，嘴上说客人永远是对的，具体对不对，自己心里明白就行。嗯，客人就是上帝吗？什么上帝呀、啊？错，哪来那么多上帝？上帝谁见过呀？他是男是女，喜欢什么，酒量多大，谁知道啊？我告诉你，客人是什么？客人就是我们的亲人。你想啊，你家来亲戚了，你是不是得热情接待？你接待不好，人家回去不说你坏话。再说了，来夜场的客人比咱辛苦多了。其他的不说，就单说上班吧。他们不但白天上班，晚上还要上班。这上完班呢，还得请人吃饭。这年头请人吃饭根本不是吃饭，是喝酒。喝酒也根本不是喝酒，那是往里灌呢。灌完了，客人不尽兴，还得带客人来咱这儿接着灌。有的灌到凌晨两三点，有的到三四点，直到喝到大家喝出人性来，哎，成了兄弟，放心回家了。很多客人呢，只睡几个小时，有很多人把身体都喝垮了，还要应付很多压力，哎，真不容易。那么我们应该怎样对待我们夜场客人呢？嗯，像对待自己亲人一样。对了，不光要理解，而且要落实到实际行动中。什么时候上班？我现在就可以。你得给自己起个艺名吧？艺名？对呀，你以为这是现实世界呀、啊？这是两个世界，荧惑两气，人走茶凉。你准备用自己真名啊？啊、哦、啊！我给你起个吧，叫娜娜吧。走，跟我换衣服去。换换衣服？嗨，你还准备穿这一身啊？走吧。嗯。哎，月月呢？啊，出去了。到哪儿去了？哦，他今天面试，可能晚上李夜校找个兼职上课的工作。哎，可怜的圆圆，白天晚上都要上班。嗯，他白天他……哦，白天咋子了？白天没，他也挺忙的。哎，你身体没得什么毛病吗？我身体没毛病，挺好的。那你咋个不去找个工作挣钱呢？我，我晓得你喜欢我女儿。我看得出来，我是，哎，可是怎么了？我就跟你说实话嘛，我希望我们圆圆找个有钱的、有车有房。我看你，怕不是那块料。舒服啊，要不要叫医生啊？我突然恶心了，我饿了。哦，哎，阿姨，哎，对，晚上还有点菜，我给您热热。哎呀，我想吃肥肠粉。啊，阿姨，我这就给您去买去啊。
好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，再喝，再喝，再喝，干，干，干，干，干，干，干，干了。来，来来干！喝！哎，你不要想醉吗？谢谢你今天喝酒。来，干来！来，以后常聚，来，以后常聚啊！非常粉了，给你买的桂林米粉，你趁热吃吧。哎呀，等了那么长时间，饿都饿过了，不想吃。